हेलो एवरी वन वेलकम टू माई चैनल दिस इज़ प्रिया भार्गव टूडे वी आर गोइंग टू डू यूनिट टू सोशल कगनीशन एट्रीब्यूशन थ्योरी दिस इज यूनिट टू ऑफ ब्लॉक वन एम पी सी जीरो जीरो फोर एडवांस सोशल साइकोलॉजी फ्रेंड्स इस चैप्टर में जैसे कि नाम पता नाम से पता चल रहा है सोशल कगनीशन सोशल कगनीशन का मतलब होता है सोसाइटी के प्रति समाज के प्रति हमारा सोच हमारा बिहेवियर हमारा परसेप्शन और किस तरह से हम डील करते हैं लोगों से वो ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे सो फर्स्ट टॉपिक जो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये चैप्टर की शुरुआत भी है वो है पर्सन परसेप्शन एंड सोशल रिकग्निश कगनीशन सो पर्सन परसेप्शन एंड सोशल कगनीशन में हेरोल्ड uh, कैली ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ पे उन्होंने जो स्टूडेंट के दो ग्रुप्स थे एक ग्रुप में उन्होंने एक लेक्चरर जिससे वो कभी मिले नहीं हैं उसका इंट्रोडक्शन दिया कि वो लेक्चरर वाम पर्सन है इंडस्ट्रियस है क्रिटिकल है प्रैक्टिकल है एंड डिटर्मिंड है और जो दूसरा ग्रुप था स्टूडेंट्स का उनको बोला कि ये बंदा कोल्ड पर्सन है इंडस्ट्रियस है क्रिटिकल है प्रैक्टिकल है और डिटर्मिंड है अगर आप दोनों डिस्क्रिप्शंस में देखें जो अलग अलग ग्रुप्स में कैली ने दिए वो पहले में इन्होंने वाम पर्सन बताया और दूसरे में कोल्ड पर्सन बताया एंड रेस्ट ऑफ दी जो ट्रेड्स थे वो सेम रखे इन जब लेक्चर से ये मिले इन्होंने लेक्चर सुने दोनों ग्रुप्स ने सो so, इनका जो परसेप्शन था उसको देखने का उसको समझने का सो so, वो उसी के अकॉर्डिंगली था जैसा उसके बारे में बोला गया था जहाँ पे उसको वाम बोला था स्टूडेंट्स उसको वाम पर्सन के तौर पे परसीव कर रहे थे और जिस ग्रुप को हमने कोल्ड बोला था उसको स्टूडेंट्स एज अ कोल्ड पर्सन परसीव कर रहे थे सो so, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता गया पता लगा कि जो स्टूडेंट्स को लेक्चरर के बारे में बोला था जिसमें कोल्ड बोला था उसको स्टूडेंट्स ने लेस पॉजिटिव पर्सन माना और जिसमें वाम बोला था उसको वेल बिहेव्ड पर्सन माना सो so, इससे ये कंक्लूजन निकला कि लोग एक पर्टिकुलर ट्रेड पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और उसके हिसाब से उस इंसान के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हैं तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी कोल्ड एंड वाम वाली वो सेंट्रल ट्रेट होता है किसी का सो ओवरऑल ओवरऑल जो इम्प्रेशन पड़ता है तो इस परस्पेक्टिव के हिसाब से जो सेंट्रल ट्रेट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक जनरल इम्प्रेशन के लिए और वो जो सेंट्रल ट्रेट था वही सर्व करता है कि हमारा इम्प्रेशन दूसरे पे कैसे बनेगा और लोग कैसा फ्रेमवर्क बनाएंगे हमारी पूरी पर्सनैलिटी का ये कैली ने इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया अगेन दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट सो यू हैव टू रीड इसमें स्टार है यानी ये एग्जाम में आ सकता है सेकेंड है कग्निटिव एल्जेब्रा एडिटिव एंड एवरेजिंग मॉडल्स इसमें दो मॉडल्स हैं फर्स्ट मॉडल है एडिटिव मॉडल एडिटिव मॉडल एंडरसन ने 1965 में दिया था उन्होंने बताया कि जो किसी भी इंसान के जो ट्रेट होते हैं उनको हम ऐड करके उसकी पर्सनालिटी के बारे में डिसाइड uh, करते हैं कि वो कैसा पर्सन है सो so, किसी पर्सन के बारे में अगर सपोज ट्रेट है एडवेंचरस बोल्ड एंड केयरिंग तो हम हमारे एक माइंड में एक इमेजिनरी हाइपोथेटिकल मतलब इमेजिनरी मनगणंत एक स्केल होता है हम किसी किसी पर्टिकुलर ट्रेड को बहुत प्रायोरिटी देते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर ओन नेचर सो किसी के लिए कोई पर्टिकुलर नेचर uh, में कोई चीज़ uh, पाँच नंबर दस में से पाँच नंबर देता है कोई इंसान तो उसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कोई और इंसान दस में से हो सकता है आठ दे दे तो वो हर एक इंसान का अपना अपना होता है कि आप दस में से किसी इंसान को किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए कितना पॉइंट देते हैं जैसे कि कोई अगर इंसान ऑर्गेनाइज है तो मेरे लिए फॉर मी पर्सनली मेरे लिए ऑर्गेनाइज लोग बहुत पॉजिटिव uh, पॉइंट रखते हैं तो मैं शायद जो अनऑर्गेनाइज है उसको मैं एक नंबर भी दे सकती हूँ दस में से क्योंकि आई डोंट लाइक कि कोई चीज़ अनऑर्गेनाइज पड़ी रहे और कोई इंसान ऐसा भी हो सकता है जिसको ऑर्गेनाइज होने या अनऑर्गेनाइज होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो दोनों को ही छः नंबर दे या पाँच ही नंबर दे सो so, हमारा एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्केल होता है जिसके बेसिस पे हम हर एक पर्टिकुलर ट्रेड को पॉइंट देते हैं और उसी के उसी पॉइंट को देके उन पॉइंट्स को हम ऐड कर लेते हैं तो जा मैक्सिमम हम तीन कैरेक्टरिस्टिक्स नोटिस करते हैं उससे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नोटिस नहीं करते अगर हमें तीन पॉजिटिव पॉइंट मिले तो हम अपने इमेजिनरी स्केल में उनको सपोज ये पॉइंट दे देते हैं 
जैसे इन्होंने एग्जाम्पल बताया एडवेंचरस के लिए फोर दे दिया बोल्डनेस के लिए फाइव दे दिया कैरिंग के लिए नाइन दे दिया इन सबको एड किया तो एटीन हो गया तो थर्टी में से हमने उस बंदे को एटीन पॉइंट दिया एंड हमने उसकी एक इमेज बना ली पॉजिटिव इंप्रेशन बन गया सो so, ये एडिटिव मॉडल कहता है कि हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को एड करके एक इंसान का इमेज बनाते हैं कि वो किस तरह का इंसान होगा उसका इंप्रेशन बनेगा सेकेंड मॉडल है एवरेजिंग मॉडल एवरेजिंग मॉडल थोड़ा सा अलग है इसमें ये कहते हैं कि तीन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये भी एंडरसन ने दिया था 1974 मतलब 65 के बाद 74 आता है ये बाद का मॉडल है जिसमें उन्होंने ये बोला कि तीन कैरेक्टर्स थे तो हमने ऐड कर लिया लेकिन अगर चौथा कैरेक्टर भी हमारे को मिल जाता है तो वो चौथा इसमें ऐड हो के बढ़ाएगा नहीं काउंट ये कम कर सकता है हम वो चौथा कैरेक्टर में जो भी उसको पॉइंट देंगे उसको ऐड करने के बाद हम एवरेज निकाल लेंगे क्योंकि ये फोर कैरेक्टरिस्टिक हो गई तो इसीलिए इन सबको ऐड करके हमने फोर से डिवाइड कर दिया अगर पांच होती तो हम पांच को पांचों के पॉइंट ऐड करते और फाइव से डिवाइड कर देते इस तरह से हमने एवरेज निकाला जो पॉइंट आया वो यानी कि एक्स्ट्रा पॉजिटिव करेक्टर होना मे बी ये कम पॉजिटिव इंप्रेशन दे एज कम्पेयर टू तीन से सो so, ये एवरेजिंग मॉडल था जो उनका आया ये दोनों इंपॉर्टेंट है ऊपर स्टार है यानी ये दोनों आ सकते हैं इसको अच्छे से तैयार करिएगा फर्दर वी आर गोइंग टू इंप्रेशन फॉर्मेशन इंप्रेशन फॉर्मेशन में जाएंगे तो लच्छिन लच्छिन ने 1957 में ये किया था उन्होंने एक लड़के के बारे में बात बताई लड़के का नाम है जिम और एक पैराग्राफ उसके बारे में लिखा कि ये जो जिम है ये वॉक करके स्कूल जाता है और उसमें ये सबके साथ अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मिलजुल के बात कर रहा है बहुत अच्छे से घुल मिल के सारी एक्टिविटीज़ कर रहा है तो यानी कि उस लड़के की जो पोर्ट्रेल है उसको एक्स्ट्रोवर्ड बताया है फर्स्ट पैराग्राफ में और जो सेकंड पैराग्राफ है उसमें वो सिमिलर एक्टिविटी करता है लेकिन सब कुछ अकेले करता है किसी के साथ मिलके नहीं करता यानी कि वो इंट्रोवर्ट बताया है तो जब हम सब्जेक्ट्स को ये चीज़ें दिखाते हैं पैराग्राफ्स देते हैं दोनों के दोनों तो अगर उसको फर्स्ट कैरेक्टर में फर्स्ट पैराग्राफ में पढ़ के वो जो कंक्लूजन निकालते हैं वो ये वो ये मानते हैं कि बच्चा जो है वो जिम जो है वो एक्स्ट्रोवर्ट है क्योंकि उन्होंने पहला पैराग्राफ पहले पढ़ा और सेकंड पैराग्राफ बाद में पढ़ा तो इस तरह का जो फर्स्ट इम्प्रेशन किसी का भी पड़ता है जो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन होती है उसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रोंगर होता है लेटर इन्फॉर्मेशन से तो हम उस जिम को एक्स्ट्रोवर्ट ही मानेंगे क्योंकि हमने पैरा पहले पैराग्राफ में हमने एक्स्ट्रोवर्ट पढ़ा है उसको और सेकंड पैराग्राफ में हमने कुछ भी पढ़ा उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस तरह का एटी इस तरह का जो इफेक्ट होता है जिसमें जो पहला पहली इन्फॉर्मेशन का स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ता है उसको हम प्राइमेसी इफेक्ट कहते हैं सबसे पहले वाली इन्फॉर्मेशन का इम्पैक्ट इज प्राइमेसी इफेक्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ये एग्जाम में आ चुका है और आ भी सकता है तो इसको अच्छे से पढ़िएगा रिसेंसी इफेक्ट जस्ट उल्टा है इसका अगर हमने लेटर इन्फॉर्मेशन जो है वो बाद में दी है अर्ली इन्फॉर्मेशन के और बहुत ज़्यादा क्रिडेंस के साथ दी है बहुत ज़्यादा जोर दे के दी है और थोड़ा गैप के बाद दी है तो हम क्या करेंगे जो हमें पहले इन्फॉर्मेशन थी एक्स्ट्रोवर्ट की क्योंकि हमें इंट्रोवर्ट वाली इन्फॉर्मेशन थोड़ी देर बाद मिली है तो उसका उसको बोलते हैं रिसेंसी इफेक्ट उसकी वजह से हमारा जो परसेप्शन है उस लड़के की जिम की तरफ वो चेंज हो जाएगा और अब हम उसको इंट्रोवर्ट मांग लेंगे तो जब सेकेंड इवेल्युएशन करने के लिए किसी से बोला जाए न्यू इन्फॉर्मेशन देने के बाद तो लेटर इन्फॉर्मेशन जो होती है उसकी इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है और दूसरा टाइम uh, स्पैन अगर ज़्यादा हो तब ऐसा होगा यानी दोनों इन्फॉर्मेशन के बीच में लैप्स ज़्यादा होना चाहिए सो रिसेंसी इफेक्ट बढ़ता है अगेन लेटर इन्फॉर्मेशन जो हम uh, में अगर ज़्यादा वेटेज दी जाए तो भी हम रिसेंसी uh, इफेक्ट नोटिस करेंगे तो प्राइमेसी uh, इफेक्ट होता है जो फर्स्ट इम्प्रेशन जिसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा पड़ता है रिसेंसी इफेक्ट होता है जो रिसेंटली इन्फॉर्मेशन दी गई है लेकिन रिसेंसी इफेक्ट आप तब देखेंगे जब uh, पहली इन्फॉर्मेशन और दूसरी इन्फॉर्मेशन में कुछ टाइम गैप होगा जो नई इन्फॉर्मेशन दी है उसको ज़्यादा जोर दिया जाया गया होगा और uh, ये जो सेकंड uh, इन्फॉर्मेशन है वो uh, थोड़ा सा इस बहुत ज़्यादा डिटेल में होगी तो सो so, ये चीज़ें ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा अब स्कैमास की बात की है स्कैमास जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया हमारी मेमोरी में इस, uh, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो स्कैमा के फॉर्म में uh, होती है अरेंज होती है यानी कि हम एक ग्रुपिंग कर लेते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ जाएगी नाम की इन्फॉर्मेशन एक स्कैम में जाएगी किसी के किसी पर्टिकुलर ट्रेड की इन्फॉर्मेशन दूसरे स्कैम में जाएगी इस तरह से पूरा हमारी मेमोरी में एक अरेंजमेंट होता है हर एक चीज़ का 
सो इन्होंने यहाँ पे प्रोटोटाइप की बात की है प्रोटोटाइप भी एक तरह का स्कैमा होता है जो किसी पर्सनालिटी को अरेंज करता है मतलब अगर हम पर्सनालिटी के बारे में बात करें तो पर्सनालिटी तरह तरह की होती हैं हमारा दिमाग भी तरह मेमोरी में स्कैमास तैयार करता है डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनालिटी जैसे शांत इंसान गुस्सेल इंसान कूल इंसान तो ये जो ये सारी चीज़ें हमारी मेमोरी में सेट हो जाती हैं अलग अलग स्कैमास में जाके मतलब शांत इंसान की हम एक इमेज बना लेंगे कि ये शांत होगा तो ये शर्मीला भी होगा तो ऐसे करके हम अपने एक्सपीरियंस से वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालते जाते हैं जैसे जैसे हमें आता है तो वो वो स्कैमास जो हमने पर्सनालिटीज़ के डेवलप किए हैं बनाए हैं उसको हम प्रोटोटाइप कहते हैं प्रोटोटाइप के स्कैमास जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी टाइप्स में जैसे मैंने बताया तो ये जो प्रोटोटाइप होते हैं उसमें आप सुपर ऑर्डिनेट लेवल देखेंगे मिडिल लेवल देखेंगे एंड सबऑर्डिनेट लेवल देखेंगे जो सबऑर्डिनेट लेवल होता है प्रोटोटाइप में उसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो कमिटेड इंडिविजुअल्स डाल डाले जाते हैं जब सबऑर्डिनेट टाइप होता है जैसे कि मॉन्स नन्स एक्टिविस्ट इस तरह के उसके ऊपर का जो मिडिल लेवल होगा उसमें बेसिक क्लासेस ऑफ इंडिविजुअल होंगे जैसे कि रिलीजियस हो गया डिवोटी हो गया या सोशल एक्टिविस्ट हो गया और इन सब का जो हेड होगा वो होगा सुपर ऑर्डिनेट लेवल जो एनकम्पास करेगा प्रोटोटाइप एज अ होल मतलब सुपर ऑर्डिनेट लेवल पे इन सब का कॉम्बिनेशन होगा एक सो so, इम्पॉर्टेंस क्या है प्रोटोटाइप की क्यों हमारी मेमोरी इस तरह से क्यों काम करती है प्रोटोटाइप बनाने से हमें फ़ायदा क्या होता है तो so, इन्होंने तीन पॉइंट बताए हैं कि प्रोटोटाइप क्यों ज़रूरी है इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी प्रोटोटाइप अलाउ करता है हमें रिकॉल करने में जल्दी से कोई भी चीज़ रिकॉग्नाइज करने में किसी भी चीज़ को कैटेगराइज करने में हमें आसानी हो जाती है किसी भी इन्फॉर्मेशन को आप खुद ही सोचिए जैसे कि घर में आपने किचन में जब अरेंजमेंट करते हैं या फिर घर में करते हैं तो आपके कपड़ों की अलमारी में भी आप अलग अलग कॉलम बनाते हैं एक पेंट का कॉलम होगा एक शर्ट का होगा एक सूट का होगा एक बाहर जाने का होगा एक घर में पहनने के कपड़ों का होगा तो उसी तरह से हमारी मेमोरी भी ये डिवीज़न करती है तो कितना आसान होता है अगर अलमारी में कपड़े ढंग से रखे हैं तो हमें पता होता है कि यहाँ पर हाथ डालेंगे तो हमारा पैंट हमें मिल जाएगा यहाँ हाथ डालेंगे तो हमारी शर्ट हमें मिल जाएगी सिमिलरली अगर हमारी मेमोरी में स्कैमास इस तरह से अरेंज होते हैं तो हमें बहुत आसान हो जाता है किसी को पहचानना अगर सपोज जैसे कि बींग सेलिब्रिटी आई हैम आई हैव सेवरल फ्रेंड्स हु आर इन टू जर्नरलिज्म तो अगर मैं किसी का नाम ऐसे ही मेरे सामने बोला जाए तो शायद मुझे याद ना आए लेकिन उसके साथ जनरलिस्ट लगा दिया जाए तो मेरी मेमोरी में मैं जनरलिस्ट वाले स्कैमा में जाके रिकॉल करूँगी कि ये कौन है क्योंकि एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं तो इसी तरह से रिकॉग्नाइज करना कैटेगराइज करना ये आसान हो जाता है चीज़ें सॉर्ट करने में दूसरा प्रोटोटाइप का हेल्प ये है कि हम सोशल वर्ल्ड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं Uh, कुछ हमारे ट्रेड्स और बिहेवियर्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि हमें इस सिचुएशन में किस तरह से एक्ट करना है और प्रोटोटाइप और अलाउ करता है लोगों को बिहेवियर प्लान करने में भी सोशल इंटरेक्शन में जैसे मैंने अभी बताया uh, और हमारे आसपास की दुनिया कैसी है उसमें नाउ कमिंग टू एट्रीब्यूशन एक्सप्लेनिंग द कॉजेज ऑफ बिहेवियर हमारा किस तरह का रिएक्शन होता है हर चीज़ में हम किसको दोष देते हैं एट्रीब्यूशन मतलब हम किसको किस रीजनिंग क्या करते हैं रीज़न क्या देते हैं किसी भी चीज़ का होने का सो so, हमारे बिहेवियर का कॉज क्या है सो so, एट्रीब्यूशन जो है ये कंसर्न होता है कोई भी इंडिविजुअल किसी इवेंट को कैसे इंटरप्रेट करता मतलब किसी इवेंट को कैसे समझता है और अपना बिहेवियर और थिंकिंग कैसे उस इवेंट से रिलेट करता है सो uh, so, इसमें इन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है हम आगे भी बढ़ सकते हैं इसको छोड़ भी सकते हैं बट मैं ओवरऑल इसका फ्लो डाइग्र फ्लो चार्ट से बता देती हूँ ये क्या कहना चाहते हैं हमारा जो बिहेवियर होता है ये दो तरह का होता है एक एक्सटर्न बिहेवियर का कॉज दो तरह का होता है एक होता है एक्सटर्नल कॉजेज दूसरा होता है डिस्पोजिशनल कॉजेज सो जिस जिस भी बिहेवियर का एक्सटर्नल रीज़न होता है उसका एक्सटर्नल कॉज होगा ऐसा बिहेवियर जो जिसका एक्सटर्नल रीज़न नहीं है अन कोई एक्सटर्नल रीज़न की वजह से नहीं हो रहा है तो उसका कॉज डिस्पोजिशनल होगा हमें नहीं पता होगा कि वो क्यों हो रहा है हमारा बिहेवियर हो सकता है कि हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस है इस वजह से हम वैसा बिहेव कर रहे हैं नाउ कमिंग टू को वेरिएशन प्रिंसिपल को वेरिएशन प्रिंसिपल ये दिया था कैली ने हेरोल्ड कैली को वेरिएशन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि 
कॉज जो होगा और उसका इफेक्ट जो होगा ये दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे जहां पे कॉज कोई कॉज होगा तो उसका इफेक्ट भी होगा और अगर इफेक्ट है तो कॉज भी उसके साथ एग्जिस्ट करेगा अगर कॉज नहीं है तो इफेक्ट भी नहीं होगा वहां पे दोनों चीजें एबसेंट होंगी तो को वेरिएशन का मतलब को साथ साथ रहना तो जब दो वेरिएबल एक साथ एग्जिस्ट करते हैं तो वो को वेरिएशन प्रिंसिपल बन जाता है यानी कॉज एंड इफेक्ट का साथ साथ रहना जरूरी है तभी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये चीज इस वजह से हुई है जैसे कि इन्होंने को वेरिएशन प्रिंसिपल में इन्होंने बताया एक ऑब्जर्वर है वो तीन स्पेसिफिक टाइप के कॉजेज ढूंढता है बताता है एक तो होता है एक्टर जो इंडिविजुअल जिसने कोई बिहेवियर किया है वो खुद एक्टर है या लाइक like, मैंने कोई एक्ट किया मैंने किसी पे चिल्ला दिया तो आई एम एन एक्टर एंटिटी क्या है टारगेट पर्सन और द थिंग एट विच द बिहेवियर इज डायरेक्टेड मतलब कि जिसके ऊपर मैं चिल्लाई वो एंटिटी है सरकमस्टांसिस द सेटिंग अंडर विच द बिहेवियर अकर्स मतलब कि सपोज uh, uh, किस सिचुएशन में मैं दूसरे के ऊपर चिल्लाई उसने कुछ ऐसा काम किया कि मुझे गुस्सा आ गया तो वो जो सरकमस्टांसिस है uh, वो होगी तो तीन चीजें हो सकती हैं किसी भी बिहेवियर के होने के लिए तो ये तीनों चीजें होना जरूरी है एक जिसने एक्ट किया दूसरा जिस पे एक्ट किया गया और जिन सिचुएशंस में वो एक्शन हुआ है तो एक्टर एंटिटी एंड सरकमस्टेंसेस कैली के अकॉर्डिंगली इन्होंने तीन डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन बताई है आंसर देने के लिए एक होता है कॉन्सेंसस दूसरा होता है कंसिस्टेंसी और तीसरा होता है डिस्ट्रिक्टिव डिस्टिंगटिवनेस कॉन्सेंसस का मतलब होता है डिग्री टू विच अदर पीपल रिएक्ट सिमिलरली इन द सेम सिचुएशन कॉन्सेंसस नाम से ही पता चलता है एक सिमिलर uh, सिचुएशन में uh, किस तरह से एक जैसा रिएक्शन दे रहे हैं बहुत सारे लोग वो होता है कॉन्सेंसस कंसिस्टेंसी का मतलब होता है डिग्री टू विच द एक्टर बिहेव द सेम वे इन अदर सिचुएशन कंसिस्टेंसी का मतलब है क्या वो इंसान यानी कि जिसने गुस्सा किया है सपोज क्या वो हर एक सिचुएशन में इसी तरह का एक्शन करता है या वेरी करता है उसका रिएक्शन तो अगर एक जैसा करता है तो वो कंसिस्टेंसी में आ जाएगा डिस्टिंगनेस डिस्टिंगनेस है टू द एक्सटेंट टू विच द सेम बिहेवियर अकर्स इन रिलेशन टू अदर पीपल स्टिमलाई अलग अलग लोगों के साथ भी क्या वो सेम तरह का बिहेवियर करता है तो वो डिस्टिंगटिवनेस हो जाएगी मतलब अलग अलग स्टिमुल पे भी वो सेम रिएक्शन दे रहा है तो ये तीन जो है ये इंफॉर्मेशन है आंसर पता लगाने का किसी बिहेवियर का सो so, इन्होंने ये टेबल से भी दिया दिस इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट आपको इतना पता होना चाहिए जितना मैंने बताया है एग्जाम में दैट इज इनफ फिर हम चलते हैं आगे एरर्स इन एट्रीब्यूशन हम uh, किसी चीज को जब कारण बताते हैं तो हम क्या क्या गलतियां कर जाते हैं वो इसमें आएगा तो इसमें फर्स्ट है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर इसमें ये बोल रहे हैं कि uh, जब कोई फ्रेंडली एक्ट कर रहा होता है किसी दूसरे इंसान सपोज यू आर एन ऑब्जर्वर आप बाहर आप कहीं सपोज एयरपोर्ट पर बैठे हैं और आप किसी को देख रहे हैं कि कोई लेडी किसी दूसरी लेडी से बहुत अच्छे से हंस के बात कर रही है बहुत फ्रेंडली है तो आप उसके नेचर को क्या बोलेंगे आपको ये लगेगा कि ये लेडी बड़ी फ्रेंडली है बड़ी अच्छी है और जब उस इंसान उस लेडी से खुद से हम अगर क्वेश्चन करेंगे तो मे बी शी विल डिनाई कि शी इज नॉट फ्रेंडली हो सकता है कि जिस इंसान से वो फ्रेंडली बिहेव कर रही है वो उसकी जान पहचान की कोई ऐसी बंदी है जिसको वो पहले से जानती है इसलिए कर रही है सो so, हम लोगों की ये सबसे पहली गलती यही होती है कि हम लोगों को देख कर, विदाउट नोइंग दी डिटेल्स हम एक इमेज बना लेते हैं सामने वाले की कि वो इसी तरह का है उसके जबकि होता कुछ और है लाइक like, सपोज मैं किसी के साथ फ्रेंडली हूँ तो कोई सोचेगा कि हाँ बड़ी फ्रेंडली है लेकिन मुझे जब पता चलेगा कि कोई मुझे ऐसा सोच रहा है मुझे पता है कि आई एम ए शाई पर्सनैलिटी आई एम इंट्रोवर्ट तो ये दोनों ही कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे सो so, ये चीज़ देखी जाती है कि ये फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस हो जाता है इसको बोलते हैं फंडामेंटल एट्रीब्यूशन बायस कि हम अपना खुद का एक एज्यूम कर लेते हैं जो चीज़ एक्चुअली होती नहीं है सो so, ये है इसमें इसमें बहुत डिटेल है आप पढ़ सकते हैं इसमें सिचुएशन दे दे के बताया है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग कैसे हम प्रिडिक्ट करते हैं वर्ल्ड को डिफरेंटली इसीलिए सिचुएशन पे डिपेंड करता है ये जैसे इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ में बताया ये जो व्यू है फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर ये यही बोलता है कि ऑब्जर्वर जो होता है वो अपनी अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज कर लेता है और प्रिडिक्ट कर लेता है जब सामने वाले को किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में देखता है 
और एक रेटिंग बना लेता है किसी पर्सन के ऊपर ऑब्जर्वर के लिए इंटरनल डिस्पोजिशन ज़रूरी नहीं होती है मतलब उसको नहीं पता वो अंदर से इंसान कैसा है लेकिन वो बाहर जो दिख रहा है उसी के हिसाब से ये अपना एक एज्यूम कर लेता है उसका करेक्टरिस्टिक नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट ये एग्जाम में आ सकता है कि हेलो इफेक्ट ये बोलता है कि इनिशियल फैमिलियरिटी जब हमारी हो जाती है किसी पर्सन के लिए तो उसका पॉजिटिव ट्रेट जो वो दिखाएगा वही उसकी यूनिफॉर्म पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक हो जाती है यानी कि फर्स्ट इम्प्रेशन किसी कोई इंसान ने हमें कोई भी फर्स्ट इम्प्रेशन दिया है तो हम उसको ही आ, उसका बेसिक कैरेक्टर मान लेंगे हम उसी के हिसाब से उसको देखना शुरू कर देंगे तो इसको बोलते हेलो इफेक्ट जैसे कि किसी इंसान को अगर हमने फ्रेंडली देखा है तो हम यही अपने दिमाग में ये इमेज बना लेंगे कि ये बहुत उसके सारे पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक हमारे अंदर आ जाएंगे कि भाई ये है ना हेल्पफुल भी होगा ये सोशेबल भी होगा सो uh, so, एक इंसान की अगर एक पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक पता चलती है तो बाकी चीज़ें हम ऐड ऑन कर लेते हैं सिमिलरली अगर किसी के बारे में निगेटिव कोई चीज़ पता चलती है तो हम उसके बारे में चार निगेटिव चीज़ें और डाल लेते हैं कि अगर अच्छा इसने चोरी किया है तो ये झूठ भी बोलता होगा अच्छा इसने मर्डर भी किया होगा शायद तो ये इस तरह से हम लोग एक के बाद एक अपने आप ही किसी इंसान के फर्स्ट इंप्रेशन के बाद उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड कर लेते हैं आगे अगर हम चले तो इस चैप्टर में है द पर्सन पॉजिटिविटी बायस एंड लुकिंग फॉर द गुड इन अदर्स सो इसमें इन्होंने ज्यादा कुछ नहीं है इसमें दो तीन इन्होंने थ्योरीज बताई है प्रिंसिपल्स बताए हैं कि हम लोग हमेशा है ना अपनी दुनिया में प्लीज एंड वर्ल्ड देखते हैं ये है पॉलियाना प्रिंसिपल पॉलियाना प्रिंसिपल ये बोलता है कि हम अपने एंजॉय करते हैं अपन प्लीस एंड वर्ल्ड को अपने आसपास और हम हमेशा यही होप भी करते हैं कि हर एक जगह पे अच्छा ही अच्छा होगा सेकेंड एजम्पन ऑफ सिमिलैरिटी हम हम जो भी एक इंसान जो होता है वो जनरली पॉजिटिव वे में ही रेड करता है लोगों को और एज्यूम करता है कि अदर्स दूसरे लोग भी उसी की तरह होंगे ये जो प्री डिस्पोजिशन है कि जैसा मैं हूँ सामने वाला भी वैसा होगा इसको बोलते सिमिलैरिटी बायस सो so, ये हो जाता है अगर ये सिमिलैरिटी बायस को हम एज्यूम करें तो ये रेटर्स में बहुत कभी कभी एक्यूरेट जजमेंट हो जाती है अगर वो सामने वाला इंसान वाकई आपकी तरह है अगर वो इंसान आपकी तरह है तो आप एग्जैक्ट जजमेंट करेंगे उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में लेकिन मान लीजिए अगर वो इंसान आपके जैसे नहीं है तो आपका पूरा का पूरा जो प्रडिक्शन है उसके बारे में वो गलत हो जाएगा तो ये चीज़ है नाउ कमिंग टू एट्रीब्यूशन थ्योरी एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी इन एजुकेशन अब ये स्टूडेंट्स के ऊपर पूरे टॉपिक जाने वाले हैं कि स्टूडेंट्स को हमें कैसे डील करना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूशन uh, थ्योरी जो है उसमें ये बोलते हैं कि लर्नर्स जो होते हैं वो स्ट्रांगली मोटिवेटेड होते हैं प्लीसेंट आउटकम से अगर उनका आउटकम उनके मन का आता है uh, तो वो बहुत मोटिवेटेड हो जाते हैं और वो हमेशा इस ये चाहते हैं कि वो अपने बारे में अच्छा फील करें और उस अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो हमेशा इसी तरह की एक्शंस करेंगे चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है सो so दैट उनको अच्छा फील हो सो कग्नेटिव थ्योरी और सेल्फ एफिकेसी थ्योरी इसके अंदर आती हैं एट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर तो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी जो है ये इसको एक्सप्लेनेशन यहाँ इन पॉइंट्स में दिया हुआ है जैसे कि फर्स्ट बोल रहे हैं कोई भी सक्सेस और फेलियर का जो कॉज होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकता है यानी बाहर की वजह से भी आप सक्सेस और फेल हो सकते हैं और अंदर आपके आपकी खुद की एटीट्यूड और क्वालिटीज़ की वजह से भी आप सक्सेसफुल और फेलियर हो सकते हैं सेकंड सेकंड एट्रीब्यूशन थ्योरी क्या कहती है सेकंड पॉइंट कॉज जो सक्सेस और फेलियर का होता है वो स्टेबल भी हो सकता है अनस्टेबल भी हो सकता है जैसे कि स्टेबल मतलब जैसे कि आपका मेमोरी मेमोरी स्टेबल मेमोरी को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो आपके लिमिटेड है अनस्टेबल इंटरनल क्या हो जाएगा आपके एफर्ट्स एफर्ट्स आप कम ज़्यादा कर सकते हो तो वो अनस्टेबल हो गया इंटरनल uh, एक्सटर्नल में मैंने एग्जांपल नहीं दिया मैं बता देती हूँ इंटरनल मतलब कि आपके खुद के एफर्ट्स आर इंटरनल एक्सटर्नल मतलब आपका लक हो सकता है उस दिन आपको बुखार आ गया तो आप क्या करेंगे वो तो एक्सटर्नल फैक्टर है और अनस्टेबल भी है 
अगेन uh, थर्ड जो ये लोग बोल रहे हैं फेलियर कंट्रोलेबल है अनकंट्रोलेबल कुछ चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हैं कुछ चीज़ें नहीं कंट्रोल कर सकते हैं कंट्रोल में यानी कि uh, आप अपने एफर्ट्स को कम ज़्यादा करके कंट्रोल कर सकते हैं अनकंट्रोलेबल मतलब लक अगर जिस दिन आपको बुखार आ गया आपके हाथ में थोड़ी ना था कि बुखार आएगा बट आ गया दैट इज़ अनकंट्रोलेबल तो ये एट्रीब्यूशन थ्योरी के थ्री पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना है इसी के बेसिस पे हम अपने फेलियर एंड सक्सेस को डिसाइड करते हैं और हम मोटिवेटेड फील करना चाहते हैं इनके बेसिस पे इन्हीं में से हम चूज करके रीजन आउट करते हैं कि हम सक्सेसफुल क्यों हुए और हम फेल क्यों हुए और दूसरा अपने आप को हमेशा अच्छा फील कराने के लिए हम ऐसा करते हैं नाउ कमिंग टू दी फोर फैक्टर्स रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन थ्योरी तीन फैक्टर्स जो स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन में काम आते हैं जिससे हम मोटिवेट कर सकते हैं स्टूडेंट को वो है एबिलिटी टास्क डिफिकल्टी एफर्ट एंड लक तो अगर आप एबिलिटी को देखो तो ये इंटरनल है हमारे अंदर की करेक्टरिस्टिक है स्टेबल है यानी कि आपकी एबिलिटी कोई कम ज़्यादा थोड़ी ना होती है जो है सो है आप कितना कर पाते हैं उसके बेसिस पे है ना और दूसरा है टास्क डिफिकल्टी टास्क डिफिकल्टी एक्सटर्नल है आपको टास्क किसी ने मुश्किल दे दिया तो आप क्या कर पाएंगे आप नहीं कर पाएंगे तो आप छोड़ देंगे आप कर पाएंगे तो आप कर देंगे तो वो एक्सटर्नल हो गया और स्टेबल uh, टास्क डिफिकल्ट कितना है वो तो एक पहले ही डिसाइड हो जाता है ना कोई क्वेश्चन दिया है तो बाद में थोड़ा ना चेंज करते हैं अच्छा तुमने ये क्वेश्चन कर लिया हम थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं इसको ऐसा नहीं होता वो जितना मिल गया उतना फिर एफर्ट्स एफर्ट्स हमारे इंटरनल है आप कितनी मेहनत करना चाहते हैं और कितनी मेहनत नहीं करना चाहते वो आपके अंदर है अनस्टेबल है यानी कि आप ज़्यादा कम कर सकते हैं अपनी मेहनत को लक लक एक्सटर्नल है और अनस्टेबल है लक कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है मान लीजिए आप जैसे ये इग्नू की पढ़ाई कर रहे हैं आप पूरा पढ़ के गए हैं और आपके पढ़ी हुई चीज़ें आ गई तो वो आपका लक है और अगर आपने आधी आधी चीज़ें पढ़ी हैं और वो पढ़ी हुई आ गई तो ठीक है लक है नहीं पढ़ी हुई आई तो अनलक हो गया सो दिस इज़ हाउ इट इज़ सो ये तीन इन्होंने एजुकेशन के बेसिस पे चीज़ें बताई हैं ना इन्होंने यहाँ पे बेसिक प्रिंसिपल बताया है एट्रीब्यूशन थ्योरी के जैसे कि मैंने पहले ही बताया था जो पर्सन है उसके खुद के परसेप्शन और एट्रीब्यूशन्स सक्सेस और फेलियर के वो डिटरमाइन करता है आपने कितना एफर्ट डाला है उस पर्सन ने अपनी एक्टिविटी को फ्यूचर की एक्टिविटी को करने के लिए जो स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा परसिस्टेंट होंगे एकेडमिक टास्क में फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस में मतलब अगर वो पढ़ाई अच्छा करना चाहते हैं और वो परसिस्टेंट रहना चाहते हैं तो वो ये सर्कमस्टांसिस अगर उन्हें अवेलेबल हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे फर्स्ट है अगर वो एट्रीब्यूट करते हैं अपनी एकेडमिक सक्सेस को इंटरनल अनस्टेबल फैक्टर्स पर जैसे कि एफर्ट और इंटरनल स्टेबल फैक्टर्स पे तो वो सक्सेसफुल uh, हो सकते हैं पढ़ाई में दूसरा अगर वो एट्रीब्यूट करते हैं अपने फेलियर को इंटरनल अनस्टेबल फैक्टर्स को यानी अपने एफर्ट को ही अगर वो uh, अच्छा कर रहे हैं तो भी ये अपने एफर्ट पे ही उंगली उठाते हैं और अपने फेलियर होने पर भी उंगली उठाते हैं एफर्ट के ऊपर तीसरा है कि ये नॉन बेनिफिशियल होता है स्टूडेंट के लिए अगर वो अपनी सक्सेस को एंटायरली एबिलिटी से तोले कभी कभी आप एबल होते हो लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो वो ऐसा नहीं मान सकते कि भाई हम एबल कम है इसीलिए हमारे साथ ऐसा हो गया सो so, ये नहीं करना चाहिए एबिलिटी पे डाउट नहीं करना चाहिए दूसरा फोर्थ पॉइंट है अगर स्टूडेंट फेल हो जाता है तो आ, ये चीज़ उसके दिमाग में परसिस्ट करेगी और आ, अगर वो परसिस्ट करती है तो वो इवेंचुअली सक्सीड भी हो जाएगा अगर वो अपने फेलियर को एट्रीब्यूट करेगा अप्रोप्रिएट एफर्ट्स है लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एफर्ट्स है यानी कि कोई बच्चा अगर किसी टास्क में फेल हो गया और वो ये बोलता है कि मैं इसीलिए फेल हुआ क्योंकि मैंने एफर्ट्स प्रॉपर नहीं किए तो वो सही दिशा में है नेक्स्ट है अगर वो आ, ये बहुत एक्सट्रीमली हेजार्डियस होता है कि उसकी मोटिवेशनल हेल्थ पे अगर असर आ जाए फेलियर का अगर वो रिपीटेडली बच्चा फेल हो रहा है किसी टास्क में तो वो उसके मोटिवेशन पे आने ही आने वाला है और वो छोड़ देगा एकेडमिक टास्क करना सीरियसली एफर्ट लेना छोड़ देगा सो so, उसको ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा कि वो कम्पिटेंट नहीं है इस तरह की सोच छोड़नी पड़ेगी कि वो कम्पिटेंट नहीं है या फिर वो अपने फेलियर को लैक ऑफ एफर्ट्स में ना डाल दे कभी कभी होता है कि एफर्ट भी बहुत लगाए हैं तो भी वो जीता नहीं है नहीं कर पाया सक्सेसफुली तो वो ये भी नहीं बोलना चाहिए उसको कि भाई 
उसका फेलियर इसीलिए है क्योंकि उसने बिल्कुल ही एफर्ट नहीं किया सो so, एक और पॉइंट इन्होंने बताया सिक्स पॉइंट कि एफर्ट को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है एफर्ट का मतलब क्या होता है एफर्ट का मतलब होता है कि आप जो काम दिया है उसकी तरफ उस दिशा में आप काम करें ऐसा नहीं कि आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आपको सक्सेस नहीं होगी लाइक like, सपोज एक चैप्टर है एरियाज एंड पैरामीटर अगर आप एरियाज एंड पैरामीटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं और लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवीजन की तो क्या आप सही कर रहे हैं एफर्ट तो आपने लगाया लेकिन एफर्ट आपने वहाँ नहीं लगाया जहाँ चाहिए था सो so, ये वाला एटीट्यूड उनका चेंज uh, करना होगा और उन्हें बता uh, और फिर फिर uh, इसका मतलब ये नहीं होता कि इसका मतलब ये भी नहीं होगा कि वो लेजीनेस की वजह से हुआ है वो फिर अगर वो एट्रीब्यूट क्या करेंगे अगर फेल हो जाते हैं कि लेजीनेस की वजह से हुआ है तो वो फिर उनका मोटिवेशन भी रिड्यूज़ हो जाएगा ज़रूरी ये है उन्हें बताना कि एफर्ट करेक्ट एफर्ट का क्या मतलब होता है और एकेडमिक लर्निंग कैसे होती है नेक्स्ट uh, है अगर बच्चा स्टूडेंट जो है वो हार्ड वर्क पे बिलीव करना सीखे और बेस्ट एफर्ट लगाए रिक्वायर्ड डायरेक्शन में अगर हम एक्सेसिव कॉम्पिटेटिव ग्रेडिंग करें या इवेलुएशन सिस्टम बहुत ज़्यादा ऐसा बना दें कि बच्चे डिस्करेज हो जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है उन्हें पढ़ाने का सो so, जो असाइनमेंट हम देते हैं वो इस तरह से देना चाहिए जिस वजह से जिससे बच्चे को ये लगे कि उसके वो अलग अलग कैटेगरीज में काम कर पा रहा है एक ही चीज में हर बार उसको एसेस करना इज नॉट एन इंटेलिजेंट टास्क सो कंपटीशन जब होता है तो वो एनकरेज करने के लिए होता है स्टूडेंट्स को डिस्करेज करने के लिए नहीं होता तो इसीलिए एडिशन एडिशनल एफर्ट्स जो होते हैं वो बच्चा इसीलिए ले कि वो कंपटीशन को हेल्दी वे में ले नेक्स्ट है बेस्ट uh, जो uh, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट होता है कि वो बिलीव करें अपने खुद के बिहेवियर पर एक्सटर्नल uh, सरकमस्टांसिस उनके उनको सक्सेस एंड फेलियर नहीं दिला सकती यानी कि उनके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल जो है मतलब उनके हाथ की जो कंट्रोल में है चीज़ें जैसे कि एफर्ट्स लगाना uh, अपने स्टडी आवर्स बताना वो उस पर ध्यान देना है उनको उनको एक्सटर्नल फैक्टर्स को रीजन आउट नहीं करना नेक्स्ट टॉपिक है एडिशनल कंसेप्ट रिलेटेड टू एट्रीब्यूशन थ्योरी कौन कौन से हैं लर्निंग गोल्स लर्निंग गोल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये ही सही तरीका है ग्रेटर कम्पिटेंस के लिए जिनका जो अपने कम्पिटेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं ये इंडिविजुअली सीख करते हैं जिन जिन जिनके लर्निंग गोल्स होंगे वो ही कम्पिटेंस की तरफ बढ़ेंगे वो ही कम्पिटेंट होते हैं और जो कम्पिटेंट होते हैं उनके लर्निंग गोल्स भी होते हैं और वो बिलीव करते हैं चैलेंजेस लेने में और उसी वजह से इनकी ग्रेटर कम्पिटेंस बढ़ती जाती है और फेलियर से फेलियर होने पर ये अपने एफर्ट्स बढ़ा देते हैं सो so, इनको इनकरेज करना चाहिए कि अपने लर्निंग गोल्स बढ़ाएं रादर परफॉर्मेंस गोल परफॉर्मेंस गोल होता है फर्स्ट आना सपोज तो फर्स्ट आना कोई गारंटी तो है नहीं कि फर्स्ट आएगा कोई बच्चा तो ये अनफेवरेबल तरीका है किसी बच्चे को परफॉर्मेंस गोल के लिए परेशान करना उनको सिर्फ लर्निंग गोल के लिए मोटिवेट करना चाहिए कि वो नई चीज़ें सीखें परफॉर्मेंस गोल पे इसीलिए नहीं करना चाहिए जो कि हर एक स्कूल में पेरेंट्स और बच्चे स्कूल सोसाइटी करती है क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का मोटिवेशन डाउन हो जाता है जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाता किसी रीज़न से और ये एक चैलेंज की तरह लेने लगते हैं एंड फिर खुद को हेल्पलेस फील करते हैं और सेल्फ हैंडी फील करते हैं लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब होता है एक्सपेक्टेशंस जो उनके प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम उनसे करने लगते हैं परफॉर्मेंस गोल बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है लर्निंग गोल्स से जो उनकी एबिलिटी को बढ़ाने के लिए हम उनको बोलते हैं कि अपने ज़्यादा एफर्ट्स डालो और तो जब वो एफर्ट भी डाले और तो भी वो परफॉर्म नहीं कर पाता है तो वो हेल्पलेस फील करने लगता है उसको ऐसा लगता है मैंने सीखा लेकिन मैं कर नहीं पाया कुछ तो ये स्टूडेंट्स को इस बात के लिए इनक्रेज करना चाहिए कि वो नई चीज़ें सीखें इस बात के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए कि भाई तुम्हें तो आना ही है फर्स्ट तुम्हें तो परफॉर्म करके दिखाना ही पड़ेगा उससे दे बिकम मोटी अनमोटिवेटेड एंड लर्नड हेल्पलेसनेस फील होती है उनको 
सेल्फ हैंडीकैप का मतलब होता है कि बच्चे खुद को जब नहीं कुछ कर पाते परफॉर्मेंस ढंग से नहीं दे पाते ये परफॉर्मेंस गोल पर जोर देने की वजह से होता है तो वो गलत चीज़ों में चले जाते हैं ड्रग्स एल्कोहल यूज़ प्रैक्टिस करने से रिफ्यूज़ करने लगते हैं और एक्सेसिव uh, सिम्टम्स दिखाएंगे एफर्ट करना छोड़ देंगे उनको लगेगा कि ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है तो uh, वो खुद को बचाएंगे कॉम्पिटेंस सेल्फ कॉम्पिटेंस को इनक्रीज करने से तो सेल्फ हैंडी जो पर्सन होता है वो बहुत गंदे तरीके से परफॉर्म करेगा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा और एक्सप्लेनेशंस uh, जो हो गए उसके फेलियर्स के वो हमेशा किसी ना किसी चीज़ का कारण बना देगा कल अच्छा उस दिन मेरे पैर में चोट लग गई थी ना इसीलिए मैंने नहीं किया परसों मेरे पेट में दर्द था इसीलिए मैंने पढ़ नहीं पाया इस तरह के ये एक्सक्यूज़ बनाएंगे ये हर एक जगह पर एक्सक्यूज़ ढूंढेंगे इसको बोलते हैं सेल्फ हैंडी करना कि खुद का एफर्ट नहीं करेंगे और रीजन आउट करेंगे इम्पेडिमेंट्स को कोई भी मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैं बुक नहीं खरीद पाया लाइक like दैट उस तरह की ये एक्सप्लेनेशंस देंगे और एफर्ट्स uh, जो हैं एफर्ट uh, एट्रीब्यूशन जो होता है ये हेल्प करता है लर्नर्स को सिक्योर uh, फीलिंग करने के लिए uh, कि वो एबल हैं कर सकते हैं सेल्फ हैंडी जो होती है वो इम्पोज करती है uh, बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो जाती है सेल्फ हैंडी जैसे कल्चर की वजह से भी हो सकती है एटमॉस्फेयर की वजह से भी हो सकती है स्कूल एटमॉस्फेयर की वजह से सो so, बहुत सारे फैक्टर होते हैं एक्सपेक्टेंसी वैलेंस मॉडल ये इसमें ये बोल रहे हैं कि हमारा जो मोटिवेशन होता है कुछ करने का वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है कि क्या चांसेज हैं हमारे सक्सेस होने की और अगर हम सक्सेसफुल होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या है अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो हम मोटिवेटेड रहते हैं जहाँ हमें ये पता होता है कि सक्सेस नहीं मिलने की चांसेस कम है तो हमारा मोटिवेशन कम हो जाता है और हमारे उसकी वैल्यू भी अगर कम है हमें लगता है कि भाई ये जीतने से भी हमें कुछ ज़्यादा प्रेज नहीं मिलने वाला तो हम मोटिवेटेड नहीं रहते तो हाई प्रोबेबिलिटी जिस जिस चीज़ की सक्सेस होने की है वो कभी कभी उसकी भी आ, उसकी भी आ, हमारा मोटिवेशन उसके लिए भी रिड्यूस हो सकता है कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा भी होता है कि हमें मालूम है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है सक्सेस की इस इवेंट की लेकिन आ, फिर भी हमारा मोटिवेशन रिड्यूस हो जाता है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स बट जनरली ऐसा होता है कि सक्सेस का रेट ज़्यादा होता है तो हम मोटिवेटेड होते हैं नाउ कमिंग टू लास्ट टॉपिक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सोशल कंपेरिजन एंड ऑल तो मैं इसको स्किप करके ये वाला टॉपिक ज़रूर बताऊँगी बेंस सेल्फ परसेप्शन थ्योरी इस पर स्टार एन ए एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आएगा सेल्फ परसेप्शन थ्योरी में दो बेसिक क्लेम्स किए गए हैं इंटर फर्स्ट है कि ये uh, जब कोई इंसान ये अपने अपनी एटीट्यूड बिलीफ के बारे में और इंटरनल स्टेट के बारे में जानता है तो वो इन्फर कर सकता है अपने बिहेवियर और बिहेवियर के बारे में एंड जो सरकमस्टेंसेज जिनके अंडर उसने वो बिहेवियर किया है ठीक है अब ये एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ बैन सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ये कहती है दो बेसिक क्लेम देती है ये फर्स्ट क्लेम ये है कोई इंसान अगर खुद के एटीट्यूड बिलीफ और इंटरनल स्टेट के बारे में जानता है तो उसको आ, किसी सर्कमस्टेंसेज में उसका बिहेवियर कैसा होगा वो उसको पता होता है ऑलरेडी सो so, वो अपने जैसे कि कोई कोई बच्चा अगर ये ऑब्जर्व कर रहा है कि उसको कॉन्स्टेंटली वो साइकोलॉजी बुक रीड करता है तो उससे वो इन्फर क्या निकालेगा वो इन्फर ये निकालेगा कि वो साइकोलॉजी को पसंद करता है सेकेंड थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई इंसान के इंटरनल क्यूज वीक है मतलब उसको नहीं समझ आ रहा कि उसको कोई चीज़ पसंद है कि नहीं पसंद है तो वो बाहर जैसे बाहर के लोग जिस तरह से उसको नोटिस करके कंक्लूजन निकालते हैं तो वो वैसे ही दूसरों के व्यू पॉइंट को कंसीडर करके अपने बारे में डिसाइड करता है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा आउटसाइड ऑब्जर्वर पर डिपेंड करेगा एक्सटर्नल क्यूज लेके वो डिसाइड करेगा कि उसका बिहेवियर या उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी सो so, इसमें इन्होंने यही बताया जैसे बाहर के अगर जैसे किसी का ग्रेड एग्ज़ाम में साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में सपोज कोई ग्रेड आए और ग्रेड से तो पता चल जाता है कि वो कैसा इंटरेस्ट है तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया लेकिन सपोज उसके ग्रेड्स का कुछ नहीं आता पता ग्रेड्स नहीं है उसने ऐसी वो बुक पढ़ता है तो बाहर के लोग अगर उसके फ्रेंड्स ये बोलते हैं अरे तू तो साइकोलॉजी की बुक पढ़ता रहता है तो उन्हें सब्जेक्ट तो चूज़ नहीं किया लेकिन पढ़ता है यानी कि दूसरे वाले ने ये आपको बता दिया कि आपको इंटरेस्ट है साइको में सो दिस इज हाउ ये दो पॉइंट हैं बेंस के कग्नेटिव डिसोसिएशन थ्योरी है एक ये ये कहती है कि आ, लोगों का जो मोटिवेशन होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का वो सेल्फ बिलीफ और एक्सपीरियंस पे डिपेंड होता है सो so, सपोज 
डिसोसिएशन में ये होता है कि दो चीज़ें अलग अलग होती हैं जैसे कि एक एक थॉट प्रोसेस इन्होंने बताया है कि जैसे आई डू नॉट लाइक साइकोलॉजी और दूसरा आई कॉन्स्टेंटली रीड साइकोलॉजी बुक तो ये दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है ना कि वो साइकोलॉजी बुक पढ़ रहा है लेकिन उसको पसंद नहीं है साइकोलॉजी तो यानी दोनों में से एक स्टेटमेंट तो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो यानी डिसोसिएशन है दोनों स्टेटमेंट्स में तो इसमें से एक स्टेटमेंट को हटाना पड़ेगा तब जाके वो कंक्लूजन निकालेगा तो प्रीवियस स्टेटमेंट जो आई डू नॉट लाइक साइकोलॉजी बुक ये इसको हटा देगा और अपना परसेप्शन क्लियर कर लेगा खुद के बारे में सो so ये कग्नेटिव डिसोस डेजोनेंस थ्योरी बोलती है अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताया है कि दोनों में डिफरेंस क्या है ये तीन पॉइंट में बताए गए हैं फर्स्ट पॉइंट यहाँ है कग्नेटिव डिसोसिएशन थ्योरी जो है वो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी से अलग कैसे है सेल्फ परसेप्शन थ्योरी कोई एज्यूम नहीं करती कि मोटिवेशनल स्टेट वो नेसेसरी है किसी चेंज के लिए सेल्फ नॉलेज के लिए सो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि मोटिवेशनल स्टेट जो है वो जरूरी है सेल्फ नॉलेज के लिए जैसे कि इन्होंने बताया कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी रिक्वायर करती है लोगों की विलिंगनेस कि उसका एटीट्यूड और बिलीफ क्या है किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में या फिर डिस्पोजिशनल कॉज क्या है उसका किसी एक्शन का उससे सेल्फ नॉलेज हो जाती है कि भाई मैं मेरा एटीट्यूड ऐसा है तो मैं इस सिचुएशन में ऐसा बिहेव करूँगा लेकिन ये जो डिसोसिएशन थ्योरी है वो ऐसा नहीं बोलती सेकेंड सेल्फ परसेप्शन थ्योरी क्लेम करती है कि जो लोग हैं वो अपने बिहेवियर से ही इन्फर करते हैं सेल्फ नॉलेज के बारे में जब इंटरनल क्यूज वीक होते हैं मतलब अंदर से जब हमारी आवाज़ नहीं आती कि हमें क्या चाहिए तो वीक होते हैं तो हम दूसरों से दूसरों के आइडियाज से आइडिया लगाते हैं कि दूसरे क्या बोल रहे हैं कग्नेटिव डिसोसिएशन थ्योरी एज्यूम करता है कि पीपल ना अपने खुद की सेल्फ नॉलेज को एडजस्ट कर लेते हैं इंटरनल क्यूज के अकॉर्डिंगली वो दूसरों से सहारा नहीं लेते ना दूसरों के आइडियाज को चूज करते हैं लेकिन अपने ही अंदर के जो दो पॉइंट हैं उनमें से एक को डिडक्ट करके डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसे होगा लास्ट जो डिफरेंस है वो इन्होंने बताया है कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि जब न्यू नॉलेज हम सेल्फ नॉलेज क्रिएट करते हैं अपने बिहेवियर को देख के तो ये कभी भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती इन इनिशियल सेल्फ व्यू से जो हमें अपने बारे में पहले से पता है और जो हमारी नई नॉलेज आई है वो दोनों एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करती ये बोलता है सेल्फ परसेप्शन और जो कग्नेटिव डिसोसिएशन है वो ये बोलता है कि एग्जिस्टिंग सेल्फ नॉलेज जो है वो चेंज हो जाती है जब हम चूज करते हैं अपना बिहेवियर एंड ये कॉन्फ्लिक्ट भी करती है हमारे अंदर के इनिशियल सेल्फ व्यू से सो फ्रेंड्स दिस वाज यूनिट टू ऑफ ब्लॉक वन एम पी सी जीरो जीरो फोर एडवांस सोशल साइकोलॉजी आई होप यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल Please 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 share my videos with in your group and your friends and as much as possible please share these videos I am taking a lot of effort creating these videos for you people uh, there is no profit out of it but uh, since I love teaching and I want to help uh, people that is why I am making these videos so do not forget to share these videos thank you for watching take care bye bye